ప్రణతి టెలివిజన్ వీక్షకులందరికీ నమస్కారములు వృశ్చిక రాశి రెండు వేల పంతొమ్మిది అక్టోబర్ ఒకటవ తేదీ మంగళవారం నుంచి పదిహేనవ తేదీ మంగళవారం వరకు ఉన్నటువంటి ఈ తొలి పక్షంలో వృశ్చిక రాశిలో జన్మించిన జాతకులకు ఫలితాలు సూచనలు సలహాలు ఏమిటి అనేది ఐదు పాయింట్లలో చెప్పుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాం ఇక మొదటి పాయింట్ ఏంటంటే ఒకటవ తేదీ ఉదయం దగ్గర నుంచి నాలుగవ తేదీ మధ్యాహ్నం పన్నెండు గంటల ఇరవై నిమిషాల వరకు ఉన్నటువంటి సమయం అంతా కూడా అది ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీగా అనిపిస్తుంటుంది ఒకటవ తేదీ మాత్రం కొంత అనవసరం డబ్బు అంతా ఖర్చు అయిపోతున్న చేసే పని అంతా వృధాని మిమ్మల్ని మీరే ఒక్కోసారి దూషించుకుంటారు కానీ ఒకటవ తేదీ సాయంకాలం దగ్గర నుంచి పరిస్థితులు మారిపోతుంటాయి ఆనందం పెరిగిపోతుంటుంది అంటే రెండవ తేదీ మూడవ తేదీ నాలుగవ తేదీ మధ్యాహ్నం వరకు మాత్రం ఆఫ్టర్నూన్ వరకు అది ఎలా అంటే అంటే మానసికంగా సంతోషంగా ఉంటారు శారీరకంగా సంతోషం ఉంటారు దసరా నవరాత్రులు వస్తున్నాయనో లేకపోతే ఇంకేదన్నా ముఖ్యమైనటువంటి వార్తలు విన్న కారణంగాను లేక ప్రియమైనటువంటి మిత్రులు చెప్పినటువంటి కొన్ని అంశాల వలనో లేక పై వారు ఏదన్నా మీకు ఏదన్నా సూచన ఇచ్చిన కారణంగాను రెండు మూడు నాలుగవ తేదీ ఆఫ్టర్నూన్ వరకు మాత్రం మీకు ఆనందమే ఆనందము ఏదో చేద్దామనే తపన కూడా ఒక్కోసారి నెరవేరటానికి అవకాశాలు వచ్చేస్తాయి ఈ సమయంలో మీరు చక్కగా ప్రశాంతంగా ఉంటారు ఇలాంటి ప్రశాంతత ఎప్పుడు ఉంటే బాగుండే అని కూడా అనుకుంటారు ఇక సెకండ్ పాయింట్ ఏంటంటే నాలుగవ తేదీ మధ్యాహ్నం పన్నెండు గంటల ఇరవై నిమిషాల దగ్గర నుంచి ఆరవ తేదీ రాత్రి తొమ్మిది గంటల ముప్పై ఏడు నిమిషాల వరకు ఉన్నటువంటి ఈ సమయం మాత్రం కొంచెం డబ్బు ఖర్చు పెట్టాల పండగ దసరా మామూలు కూడా ఎక్కువగా తగులుతుంటాయి ఒక్కోసారి మీ డబ్బు ఖర్చు పెట్టే సమయంలో వెనక ముందు ఆడుతూ ఆలోచిస్తారు ఖర్చు పెడదామా ఖర్చు పెట్టవద్దా తప్పదు పైగా ఏమిటంటే ఈ అక్టోబర్ నెలలో ఒక దసరా పండగే కదా దీపావళి పండగ ఉంది ఈ డబ్బులు ఎలా చేయాలా ఇది కొంచెం మనసులో కొంత పీకులాట కానీ ఆ సమయంలో మీరు కనుక కుటుంబంలో వ్యక్తులతో కానీ లేక ఎదురు వ్యక్తులతో కానీ డబ్బు లేదును అది లేదును ఇది లేదును ఏదో కొంచెం పేదరికంగా కొంచెం మాట్లాడారనుకోండి మిమ్మల్ని ఎవ్వరూ నమ్మరు కనుక కష్టమైన నష్టమైన నిష్ఠూరమైన ఎదుటివారు చెప్పింది అలాగండి అవునండి తప్పకుండా అండి ఈ పండగ కొనాలి కదండి తప్పదు కదా పిల్లలు ఉంటారు వారు కోరుకుని మనం తెచ్చి పెట్టాలా తప్పదు ఏదో ప్రకారంగా ఆ బాధ అనేటువంటిది పైకి కనపడకుండా ప్రదర్శించడానికే ప్రయత్నం చేయండి మరొకటి ఏమిటంటే ఆ సమయంలో ఎక్కడా కూడా ఆవేశంగా మాట్లాడవద్దు అది కుటుంబంలో కావచ్చు స్నేహితులతో కావచ్చు లేక బయట వారితో కావచ్చు షాప్స్లో కావచ్చు ప్రయాణాలు చేస్తుంటే ట్రైన్లో కానీ బస్సులో కానీ కావచ్చు లేదా పై అధికారులతోనే కావచ్చు ఎక్కడా కూడా మీలో ఆవేశం అనేది తొంగి చూడకుండా ఉండాలి మీరు మాట్లాడే మాటలు డబుల్ మీనింగ్ డైలాగ్స్ లాగా కూడా ఎక్కడా లేకుండా చాలా వరకు జాగ్రత్తగా హుందాగా మాట్లాడడానికి ప్రయత్నం చేయండి అది మీ వల్ల కాని పని అని అర్థమవుతున్నాయి గోచార గ్రహచర శ్రీ ప్ర ప్రకారంగా కానీ హుందాగా మాట్లాడలేకపోయినప్పటికీ ఒక్కోసారి మాటలు తగ్గించి మౌనానికి ఎక్కువ ప్రాధాన్యతిస్తే అది మరీ మంచిది కానీ చెప్పాల్సి ఉంటుంది సో ఏదైనా సరే కొంచెం జాగ్రత్త ఉంటూ తీసుకోండి నెక్స్ట్ మూడవ పాయింట్ ఏంటంటే ఆరవ తేదీ రాత్రి తొమ్మిది గంటల ముప్పై ఏడు నిమిషాల దగ్గర నుంచి తొమ్మిదవ తేదీ ఉదయం తొమ్మిది గంటల నలభై రెండు నిమిషాల వరకు ఉన్న సమయం అంతా కూడా అది ఫ్రీ హ్యాండ్ ఏదో రకరకాల ఆలోచనలు వస్తుంటాయి ఆలోచనని ప్రాక్టికల్ లైన్లో పెట్టాలనుకుంటారు ఎవరి సలహా తీసుకోవాలనుకుంటారు స్నేహితుల వద్దనుకుంటారు పై అధికారులకి ఏమైనా చెప్తే వారే సలహా ఇస్తారా వద్దనుకుంటారు వెల్ విషస్ ఎవరైనా ఉన్నారా వాళ్ళతో చెప్తే ఎలా ఉంటుంది అప్పుడు వద్దనుకుంటారు అరే తోడబుట్టిన వారు ఉన్నారు కదా వారికి చెప్పుకుందాం అనేటిది ఫైనల్గా మీ మనసులో మెదులుతుంది సో ఎనీహౌ అన్నలు ఉన్నవారు తమ్ములు ఉంటారు లేని వాళ్ళ పెదనాన్న పిన్ చిన్నాన్న పిండ వారు లేకపోతే అన్నాన్ని సంబోధించే వ్యక్తులు ఎవరో ఒకరు ఉంటారు ఈ రోజుల్లో గల్లీలో చాలామంది అన్న అన్న పిలిచేవారు ఎక్కువ అయిపోయినారనమాట కనుక ఏదో ప్రకారంగా కొంచెం రక్త సంబంధంగా ఉన్నవారు కానీ లేక సోదర సంబంధంగా ఉండేటువంటి వ్యక్తులు వారితో మీ ముచ్చట్లు చక్కగా కొనసాగుతాయి మరీ లోపల ఉన్నటువంటి ఆంతర్యంతో చెప్పుకోకండి ముచ్చటి మాత్రం చెప్పండి మేలైన మేలైనటువంటి లబ్ధి వచ్చే విధంగా మీ ముచ్చట కొనసాగుతుంటుంది వారి నుంచి కూడా మీరు మంచి సమాచారాన్ని కూడా చక్కగా సేకరిస్తారు ఏమీ తెలియనట్టుగానే సేకరిస్తారు అనమాట వారు కూడా కొంచెం అమాయక చక్రవర్తులు ఉండవచ్చు బహుశా ఆ సమయంలో ఈ గ్రస్థిత ప్రకారంగా చెప్పకూడదు కూడా నాలుగు మాటలు చెప్పేస్తారు మీరు రెడీగా ఉంటారు కనుక ఆ మాటలు వెంటనే పట్టేసేసి వెంటనే 
మీ డబ్బాలు వేసేసుకుంటారు దాని వలన మీకు లబ్ధి వస్తుంది ఆ సమయంలో ఎక్కడ లబ్ధి వస్తుంది అంటే ఎదుటివారు చెప్పేటువంటి మాటల్లోని సారాంశాన్ని అలాగా పసిగట్టేసేసి ఆ సారాంశాన్ని మీ మధ్యలో పెట్టుకొని ఆ తర్వాత మీరు కీ తిప్పుతారు ఆ కీ తిప్పి మీ స్వప్రయోజనాల కోసంగా వారి యొక్క మ్యాటర్ మీకు ఉపయోగపడుతుంది అది అసలు విషయం కనుక సోదర భావంతో ఉండేవారితో కాస్త మాట్లాడండి మంచి విషయాలే మాట్లాడండి ఏం చెడు విషయాలు మాట్లాడాల్సిన అవసరం ఉంటే లేదు నెక్స్ట్ నాలుగో పాయింట్ ఏంటంటే తొమ్మిదవ తేదీ ఉదయం తొమ్మిది గంటల నలభై రెండు నిమిషాల దగ్గర నుంచి పద్నాలుగవ తేదీ ఉదయం పది గంటల ఇరవై ఒక్క నిమిషం వరకు ఈ సమయం అంతా కూడా కొంత వ్యతిరేకమే ఏదో మీరు చెప్పినట్టు వింటారనుకుంటారు పిల్లలు వారు వినరు వారు చెప్పింది మీరు కొనరు వారు చెప్పింది మీరు వినకపోగా కొనకపోగా ఒక్కోసారి వారిని ఏదో ప్రకారంగా గదమాయించి వారి మనసులో ఉండే ఆలోచన ఏదో ప్రకారం పక్కకు నెట్టేద్దాం అనేటువంటి రీతిలో మీరు ఉంటుంటారు సో ఒక్కొక్కసారి మీ మీద వారికి కొంచెం బాధ అనిపిస్తుంటుంది మా నాన్నగారు ఇటు చేశారు అది ఇది కనుక సంతానం పైన కించి శ్రద్ధ ఎక్కువ పెట్టడానికి ప్రయత్నం చేయండి ఇక ఉద్యోగ విషయాల్లో కొన్ని ఒక్కొక్కసారి మీరు ఎంత కష్టపడినా కూడా ఎక్కడ వేసిన గొంగలు అక్కడే ఉన్నట్లుగా అనిపిస్తుంటుంది దానికి ఏదైనా కొంతవరకు ఏదైనా రంగు రుచి వాసన పులుముదాము ఏదైనా చేద్దాం అనేటువంటి ఆలోచనకు వెళ్ళకండి అనవసర ప్రయాస ఏదైనా డబ్బు ఖర్చు పెట్టి ఏదైనా చేద్దాం అనుకుంటే అవి కూడా వద్దు వ్యాపారంలో ఏవైనా అక్కడ టేబుల్స్ కొందాం ఇక్కడ లైట్లు వేయిద్దాం ఇక్కడ ఇది చేస్తాం లేకపోతే బోర్డు తిప్పుదాం ఆ బోర్డు బాగలేదు కొత్త బోర్డు ఎవరు నిన్న ఒక ఆయన వచ్చారు దానికి ఎరుపు రంగు బాగలేదండి బులుగు రంగు వేయండి అన్నారు ఒక ఆయన వచ్చేసి అక్కడ ద్వారం తీసేయండి ఇక్కడ పెడితే బాగుంటుందండి వాస్తు బాగుంటుందండి అని మన ముఖాన గీత బాగుంటే ఎక్కడ పెట్టినా కూడా ఉంది గతంలో ఒక ఆయన అన్నాడు ఏమంటే అప్పిచ్చేట్టు అయితే అరవై మైళ్ళ దూరంలో అంగడి పెట్టడం కూడా చక్కగా దొరుకుతుంది సర్వు అన్నాడు కనుక ఈ ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి లోకంలో ఉన్న వ్యవహారం కనుక మీరు జాగ్రత్తగా వ్యాపార లావాదేవీలు కానీ వ్యాపారంలో కానీ ఉద్యోగ లావాదేవీ కానీ ఉద్యోగ వ్యవహారాల్లో కానీ జాగ్రత్తలు తీసుకోవడానికే ప్రయత్నం ఉంటూ చేయండి ఇక ఐదవ పాయింట్ ఏంటంటే పద్నాలుగవ తేదీ ఉదయం పది గంటల ఇరవై ఒక్క నిమిషం నుంచి పదిహేనవ తేదీ అర్ధరాత్రి వరకు ఉన్న సమయం అంతా కూడా ఇది బ్రహ్మాండం సూపర్ ఫెంటాస్టిక్ ఎక్సలెంట్ మార్వలెస్ పేర్లు ఇంకా నాకు గుర్తు రావటం లేదు ఎన్నైనా చెప్పచ్చు అద్భుతంగా ఉంటుంది పరిస్థితి అంతా కూడా అందవేసిన చెయ్యి కోరుకున్న వారి కోరుకున్నంత మహదేవ ఆ సమయంలో ఉన్నటువంటి గ్రహ సంచారాలు బట్టి చెబుతున్నాను ప్లానింగ్ అంటూ చేయాలనుకుంటే ఈ తేదీని గుర్తు పెట్టుకొని ఎనిమిదవ తేదీ దసరా పండుగ రోజే విజయ ముహూర్తం అంటే ఎనిమిదవ తేదీ మంగళవారం దసరా వస్తుంది ఆ రోజు విజయ ముహూర్తం మధ్యాహ్నం ఒంటి గంట యాభై ఒక్క నిమిషం దగ్గర నుంచి రెండు గంటల ముప్పై తొమ్మిది నిమిషాల మధ్య విజయ ముహూర్తం ఉంది కనుక ఆ ముహూర్తంలోనే ఈ పద్నాలుగు పదిహేను ఈ రెండు రోజులకు సంబంధించినటువంటి వ్యవహారాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకొని ఆ విజయ ముహూర్తంలో ప్లానింగ్ చేసుకోండి పద్నాలుగవ తేదీ మనం ఇది చేద్దాం పదిహేనవ తేదీ ఇది చేద్దాం ఆ రెండు రోజులు సిద్ధాంతి గారు మనకు బాగా అనుకూలంగా ఉంది అని చెప్పారు మన రాశి ఫలితాల ప్రకారంగా సో మనం ఈరోజు ఎనిమిదవ తేదీ భోజనం చేసేసి స్థిమితంగా ఆ విజయ ముహూర్తంలో వన్ ఫిఫ్టీ వన్ టు టూ థర్టీ నైన్ ఆ సమయంలో మీ యొక్క ఇష్టదేవాన్ని ప్రార్థన చేసుకుంటూ తూర్పు దిశగా కూర్చొని ఆ తర్వాత ఏదో పేపర్ తీసుకొని ప్లానింగ్గా దాని మీద నోట్ డౌన్ చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయండి మొత్తం మీద ఈ వృశ్చిక రాశి జాతకులకు ఏమిటంటే ఏలినాటి శని త్వరలో తొలగిపోతున్నది ఎప్పుడు రెండు వేల ఇరవైవ సంవత్సరం జనవరి ఇరవై నాలుగవ తేదీతోటి ఏలినాటి శని వెళ్ళిపోతుంది సో వెళ్ళిపోతున్నది కనుక రాబోయే రోజుల్లో మన కొత్త ఆలోచనతో ముందుకు వెళ్ళాలి కనుక ఆలోచనలు ఎప్పుడు చేయాలంటే పద్నాలుగు పదిహేనవ తేదీ ఆలోచనలు చేయాలి కనుక దానికి ముందుగా విజయ ముహూర్తంగా ఎనిమిదవ తేదీ మధ్యాహ్న సమయాన్ని ఎన్నుకోండి ఎన్నుకొని ప్లానింగ్ చేసుకొని దాని ప్రకారంగా ఎట్లా వెళ్ళాలా ఏమిటి నవంబర్ ఏమిటి డిసెంబర్ ఏమిటి జనవరి ఏమిటి ఆ తర్వాత ఏళ్ళు నడిచి వెళ్ళిపోతుంది తర్వాత మెరుగైనటువంటి ఫలితాలు అంటూ వస్తాయి కనుక దానికి గురించినటువంటి అవకాశాలు ఎలా ఉంటాయి ఏమిటి అనేటువంటి ఈ అంశాల మీద దృష్టి ఉంచడానికి ప్రయత్నం చేయండి నమస్కారం